Hanım. Kusura bakmayın siz gece gece rahatsız ettim ama zili çalamadım. Ortalığı telaşı vermek istemedim. Tamam hayatım tamam geç bakayım şöyle otur yanıma. Niye ağlıyorsun anlat bana. Evi terk ettim Betüş Hanım. Ne? Davut'a daha fazla dayanamayacağım. Ne oldu ki? <gülüyor> Yine mi? <gülüyor> Yine ya. <gülüyor> Kadın halimle çalışıp evi döndürüyorum. Sonra da hayvan gibi itilip kakılıyorum. Bu sefer kararlıyım geri dönmeyeceğim. <gülüyor> On yıldır ilk defa içme davut dedim. Şu başıma gelene bakın. <gülüyor> Firuzeciğim bak ben buraya bir yatak hazırlayayım. Sen sabah kadar iyice bir dinlen. E, e, sabah olunca o kocana yapacağımı biliyorum ben. Artık onunla tanışmamızın zamanı geldi zaten. Bırakın Betüş Hanım ben onu Allah'a havale ettim. Yok itiraz istemiyorum. Gel canım otur buraya. Madem böyle kötü bir gününde bize sığındın bu işi biz halledeceğiz. Ben hemen sana çarşaf falan getireyim oldu mu Firuze? Hem bir kadın olarak hiç kimsenin sana böyle davranmasına izin veremem. Sadığı ayırma sihiri. Ama bu sefer her şey yolunda gidecek. Yarın sabahtan itibaren her şey değişecek. Hmm, anneciğim bu kaçıncı sabah hiçbir şey değişmiyor. Neyse mis gibi de kokuyor. Ne yaptın bu sefer? Ben söyleyeyim kızım sana ne yaptığını. Hepimizi 30 yıl yaşlandıracakmış. Ne? Ne? Ne? Ne? Duydun işte babanı. Zamanı 30 yıl ileriye götüreceğim. Böylece Sadık'la Betüş 30 yıllık evli karı koca olacaklar. Ve birbirlerinden sıkılmış bıkmış olacaklar. Boşanacaklar. Nasıl fikir ama? Ne o kızım bir şey söylesene. Sevmedin mi? Hayır anne sevmedim. Sen bu sihri yaptığın zaman hepimiz birden 30 yıl yaşlanacağız değil mi? Tabii herkes, bütün dünya, bütün insanlar. Kuşlar, böcekler, köpekler, kediler hatta çiçekler bile. Ben bile ben. Zaten 60 yaşındayım. 30 yıl sonraya sağ kalır mıyım acaba? Evet anne ben böyle bir sihir yapmana kesinlikle izin veremem. Aa, senden izin alan mı var çekil. Aa, anne ben zaten evde kaldım. 30 yıl sonra beni kim alır? Kızım güzelim sen perisin peri unutuyor musun bunu? Periler 18 yaşına girdikten sonra normal fanilerden 9 kat daha yavaş yaşlanır. Bak bana 450 yaşındayım. Ha? Kim der ha kim der? Ancak işte 50 falan gösteriyorum. Olmaz. Babam bir fani. Ya dediği gibi olursa ya sen zamanı 30 yıl ileriye götürdüğün zaman babam <gülüyor> ölmüş olursa? Yok canım. Ona bir şey olmaz domuz gibi. Oo, 
o yüz yıl yaşar. Tövbe tövbe. Ya yaşamazsa diyorum. E canım bakarız duruma. Baktı ki otuz yıl sonra baban ortalarda yok. O zaman zamanı geri çeviriveririm. Anne başka sihir kalmadı mı? Bunu yapmak zorunda mısın? Evet. Peki diyelim ki Betüş enişteme otuz yıl sonra hala aşık. O zaman ne yapacaksın? Yuh diyeceğim. O zaman zamanı geri çevirip başka bir sihir arayacağım. Ama bir kere bunu denemem gerek. Şimdi beni rahat bırak. Ayrıca, ayrıca eğer birbirlerinden bıkmamış bile olsalar... ...Betüş her normal kadın gibi 30 yıl daha yaşlı olmaktansa... ...kocasını boşamayı tercih eder. O zaman ben de ona yemin et o şapçalı boşayacağına... ...ben de zamanı geri çeviririm derim. Olur biter. <gülüyor> Kızım, yarın sabah, e, yani bundan otuz yıl sonra aranızda olmazsam vasiyetimi aklında tut. Seni çok ama çok seven biriyle evlen. Sana iyi baksın ve kardeşin Betüş'ü ananın gazabından koru. Ya böyle konuşma baba. Sen yine de vasiyetimi unutma. Saat yedi buçuk olmuş. Kalk. Tamam Sadık'cığım korkuyorum. Aa Sadık Firuze aşağıda uyuyor sessiz ol. Ay gitti. O ne ya kim bu? Firuze. Vallahi de billahi de uyuyor. Hani uyuşuklu ve tembelliği yetmiyormuş gibi bir de mesai başlar başlamaz uyuyakalmış. <gülüyor> uyuyakalmak ne kelime? Yatak yorgan oho horul horul uyuyor. Yani ben sana bu kadar maaşı niye veriyorum hala anlamış değilim. Pes yani pes doğrusu. Ah, Sadık Bey uyandınız mı? Saat kaç? Günaydın Firuze Sultan. Nasılsınız efendim? Lütfen rahatsız olmayın. Saat yedi otuz suları. Biz sizi rahatsız etmeden ailecek kalkar kahvaltımızı hazırlar. Ondan sonra da sessizce kapıyı çık çıkarız. Siz uyumanıza devam edin. Olur mu? Ha? Firuze Sultan. Ah, bak gördün mü şekerim? Suç üstü yakaladım. Sadık ne diyorsun? Ne, ne, diyecek bir şey yok yani her şey açıkça ortada. Sadıkçım, Firuze dün gece yarısı eve geldi. Anlamadım. Evi terk etmiş. <gülüyor> Ay ne oldu? Ben sana sonra anlatırım. Şimdi hiç sırası değil. Tamam? Ee, ben çayı koyayım. Aa. Yatakları falan toplayayım. Firuzeciğim hayatım çayı ben koyarım. Sen hadi bir çocukları uyandır olur mu canım? Çocuklar, hadi günaydın. Sabah oldu, uyanın artık. Okula gitme vakti. Tamam Firuze abla, kalkıyoruz. Ceren'cim güzel kızım, hadi sen de uyan. Ben onu da kaldırırım Firuze abla, merak etme. Anlaştık. Ama geri döndüğünde uyanmamış olursanız türkü söylerim ona göre. Tamam, tamam. Kalkıyoruz. Yatağımda. Bilmem. He annemle birlikte gece geldik. Annem yatıracak yer bulamadı. Beni buraya yatırdı. Gece mi? E peki sen niye beni görünce çığlık attın? Sen, sen çığlık attın ya ben de attım. Peki sen niye çığlık attın? Ne bileyim siz attınız diye attım. <gülüyor> peki niye gece geldiniz? Bir şey mi oldu? Şimdi ben çocuk çocuk nasıl bakacağım başımın çaresine? Al tabuta, Allah'ım ne yapılıyor mi? Allah'ım ne yapılıyor İşte böyle Sadık'cığım. Yani gece Firuze'nin halini görsen için parçalanırdı. 
Ya nasıl olur ya? Bu nasıl bir adam ya? Karısına, çocuklarının annesine nasıl el kaldırır? E içki işte. Bazı insanlar içince ne yaptıklarını hiç bilmiyorlar. Ya, yani içkisiz farklı mı oluyor bu adam? Hayır, gene aynı. Firuze anlatıyor işte. Aylardır çalışmıyormuş. Hoş, çalışsa da iki günden fazla dayanamıyormuş. Öyle. Peki ne olacak şimdi? Yani bu Firuze bir başına üç çocuğuyla ne yapar, nereye gider, bu çocuklarına nasıl bakar? Dur bakalım, belki kocasına iyi bir ders verirsek her şey düzelir. Ha ha, ben böyle adamları bilirim. Onlara ders verirsin, gider karılarından özür dilerler, sonra eve dönünce aynı şeyi yaparlar. Hayır, hayır, hayır, hayır. Firuze'yi sahipsiz bırakacak değiliz. Bir yol yordan bulana kadar bizimle kalır. Ay tabii ki onu sahipsiz bırakmayacağız Sadıkçım. Ya o adama bak, ya o adama bak ya, delireceğim ya. Dün geceden beri karısı burada bir telefon açıp sormadı bile değil mi? <gülüyor> Tabii ayılamamıştır da ondan sarhoş. O bir ayılsın gelsin. Gelsin de ben onunla böyle erkek erkeğe bir konuşayım. Sadık saçmalama. Bu meseleyi onu kınadığımız yöntemle değil karşılıklı konuşarak halledeceğiz. Şişt, Firuze geliyor. <gülüyor> Firuze seni kocana vermeyeceğiz merak etme. Sadık. Hadi kalk abi kahvaltı hazır. Çoktan kalktım hayatım giyiniyorum. <gülüyor> Hadi benim günüm falan var. Senin ne sosyal hayatın var da işe gidecekmiş gibi giyiniyorsun. Aa, ne demek yani evin içinde de pijamalarla mı dolaşalım? Ha. Madem giyindin dışarı çıkacağız o zaman Avni Bey. Alışveriş yapalım. Anne benim eski komşularımıza falan götür beni. Aa, çok şükür elin ayağın yerinde. Sen kendin gitsene komşularına ya da alışverişine. Aa, bak alışverişe git, bol para harca, cicili bicili şeyler al. Sonra da git komşularına hava at. Nasıl? <gülüyor> Yeter ki beni rahat bırak da ben de evde paşa paşa oturayım. Tuh sana, az sosyal herif. Giyin kuşar teleskobunun başına geçeyim mi? Ben de senden hayır bekleyeyim. Dur, dur, dur, bir dakika, bir dakika. Sabah sabah başlama yine. Aa, doğru Avni Bey. Sabah sabah başlamayayım değil mi? Önce seni teleskobunla yakalayayım, ondan sonra başlayayım. Şimdi sırası değil değil mi? Hadi sütü yumurta soğumadan otur sofranın başında zıkkımla. Akşama kadar da odandan çıkma. Benim bugün günüm var. Gözüm görmesin seni. Hadi. İyi bari. Yaptığım sihir işe yarayacak. 30 yıl sonra Firuze 30 yıl boyunca çektiği acıları unutmuş olacak. Ne biliyorsun eve geri döneceğini? Ha döner döner. Bu tip kadınlar hep döner. Ne yapsın Firuze? Üç çocuğu tek başına mı büyütsün ha? Benim kızım Betuş ya onun kocasını adam eder ya da Firuze'yi bırakmaz. Hep topu bir gün vakti var baba. Bir gün içinde Davut'a dersini verdi verdi. Veremedi bilmiyorum. Yani Firuze bundan 30 yıl sonra kim bilir ne halde olur? Ay oh, acaba 30 yıl sonra ben ne olacağım? Ay acaba Umur'la evlenmiş mi olurum? Ay yazıklar olsun Dudu. Hayal ede ede. Bunu mu hayal ettin? Hay! Yoksa seni mi hayal edecektim ha? <gülüyor> Hazır Umur demişken gidip onu bu haliyle son defa bir göreyim. Sonra görüşürüz. Ah! Taci! Ne? Eğer Perihan buraya uğrarsa... ...ki nasılsa uğrayacaktır seni görmek için... ...yaptığım sihir hakkında ağzından hiçbir şey kaçırmayacaksın. Yoksa seni yetmiş yıl geriye gönderirim... ...hiç doğmamış olursun. Hadi sonra görüşürüz. <gülüyor> Gör bak Eda, aklına gelmedi ama gör bak. Benim ahım tutar. 30 yıl sonra umur mumur kalmaz bu dünyada. Ay, Allah'ın gücüne gidecek ama inşallah baba. Yani annem atıp tutuyor ama sen bakma ona. Eğer Umur Bey'in başına bir şey gelmezse annem asla bugüne dönmez. Biliyorum annem. <gülüyor> Bak lütfen üzülme. Bak Betüş'le ben elimizden gelen her şeyi yapacağız sana. Başı başına umut vermeyin çocuğa. Geri dönmeye niyetim yok. Peki ya kardeşlerim ne olacak? Başımızı sokacak bir yer bulalım. Onları da alacağız babanın yanında. Niye? Niye bizim de sizin gibi mutlu bir ailemiz yok? Üzülme Mahmut. Sen söz veriyorum. Abim de ben de aileni bir araya getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Evet Mahmut. Hem bak göreceksin. Babanın tavsını anlayınca sizin evde en az bizim ev gibi sevgi dolu olacak. Ya. Bizim kamyonun kornası mı bu? Değil. Cemre Ceylan'ın okul servisi geldi. Hadi çocuklar. Evet. Baba. Ha canım. Mahmut okula nasıl gidecek? Onun okulu bizim eve uzak. Onu ben bırakacağım tamam mı? Hadi bakalım aslanım hazırlan gidiyoruz yürü. <gülüyor> 
Ne? Aa! Firuze koy onu yerine. Aa lütfen bak bu duruma bir çare bulana kadar Mahmut bizim sorumluluğumuzda anlaşıldı mı? Ama Sadık Bey. Aması maması yok o da bizim çocuğumuz. Hadi bakalım <gülüyor> al yavrum. Tasla al edelim. al çocuğum sen de bunu al. Hadi bakalım çocuklar. <gülüyor> Hadi. Evet. Ha, hayatım ha. giderken seni de bırakayım mı kafeye? Yok ben biraz Firuze ile kalayım daha tamam. iyi. Tamam bak unutmadım. O Davut denilen adam buraya gelince beni arayacaksınız tamam, anlaşıldı mı? Tamam mutlaka ararız sen Onunla hiç merak etme. Onunla erkek erkeğe konuşacağız. Tamam hadi güle güle. Buyurun Sadık Bey. Sen de sıkma canını hallederiz tamam mı? Hadi bakalım aslanım yürü. Ha bu arada babam ya da kardeşlerim gelirse beni okuldan almayı unutma anne. Onları çok özledim. Kardeşlerin gelirse okuldan almaya geliriz seni merak etme. Ama kafanı bunlara takma güzel güzel derslerine çalış olur mu? Tamam. Ay gözlük hiç olmadı. Şahane. Nasıl oldu babacığım? Hiç her zamanki gibi. Anacığım ne biliyor musun? Gideyim de diyorum şöyle bugüne kadar reddettiğim bütün erkeklere son defa da olsa çıtır bir peri olarak görüneyim. Bakalım 30 yıl sonra da beni hala beğenecek olan birileri var mı? Anket yapmak lazım, araştırmak lazım. İşim çok anlayacağın. Duyduğum en saçma şey. Senin bugün kıymetini bilmeyen erkeğin 30 yıl sonra ne hayrı olur ki? Ne bileyim baba 30 yıl sonra hala evde kalmış olursam yedekte birileri olsun istiyorum. Ah o günleri göremesen bile Allah inşallah sana akıl fikri verir kızım ne diyeyim. Lütfen bana böyle şeyler için kızma. Sen kadın değilsin anlamazsın böyle şeyleri. Eda sakın geç kalma. Sabaha kadar şatoya dönmezsen gittiğin yerde 30 yıl ileri gitmiş olursun. Ay aman aman hatırlattığın iyi oldu. Haklısın ben dönerim merak etme. Hadi görüşürüz. Kimse yok mu? Aa Taci. Sen gene mi yalnızsın Tacettin'cim? Ben yalnızım Perihan. Hep yalnızım. Bana bak sen niye bozuksun öyle bakayım? Yok bir şeyim. Emin misin? Hayır Dudu'yla Eda şatoda yoksa ortalık karışacak demektir de. Ee, yok yok Dudu Umur'a gitti Eda da arkadaşlarına. Ay şimdi anladım. Sen Dudu Umur'a gitti diye böyle bozuksun. Eh öyle de sayılır. Aa, üzülme Tacettin, boş ver be. Bak, gün gelecek Dudu senin kıymetini bilecek hayatım. Sana geri döndüğü gün yok umur beymiş, yok şuymuş buymuş ne kadar beyhude olduğunu anlayacak. Hadi Tacettin'cim, sıkma canını hayatım. Görüşmek üzere. 30 yıl sonra mı dedin? İnşallah Berihan, inşallah. Saklama çıkar gördüm. Sabahtan beridir bir arabada olsun laf ettim. Hala utanmadan bununla mı okuyorsun ha? Ama ne yapabilirim karıcığım? Sen bana bugün misafirlerim gelecek sakın bu odadan dışarı çıkma demedin mi? Dedim. Ee bu kadar saat ben neyle oyalanacağım? Teleskoptan başka bir şey mi var bu odada? Ah canım. Ha sen oyalanacak bir şeyin yok değil mi bu teleskopla bakıyordun? Ya ya. Ay sen şunu baştan söylesene hayatım. Ben sana oyalanacak bir şeyler bulurum. Yaratırım. Üzülme sen kocacığım üzülme. Oh. Üzüldüğümden değil karıcığım. Can sıkıntısı işte. Ne yapar? Şimdi ben markete kadar gidiyorum. Diyorum Avni Efendi, kasır için malzeme alacağım. Dönüşte de sana oyalanabileceğim bir şeyler getireceğim. Tamam. Ama eğer döndüğümde bu teleskobu elinde görürsen... Tamam, tamam, tamam karıcığım. Gerisini anlat bana gerek yok. Aha, anladım bunu. Güzel. Yarım saate kalmaz dönerim. Tamam. <gülüyor> Yarım saat vaktim var. İnşallah bu arada sihir bir şey olur. <gülüyor> Şekeri de getirin. 
mıyız canım benim? Peki şu ben bir şey diyeceğim. Fidüs ablan haline çok üzülüyorum. Ay ben de çok üzülüyorum Çilek. Ne olsa olsun kocasını çok seviyor. Sen böyle küçücük halinde nereden anladın bunu bakalım ha? Kocası gelince o kötü bir şey yapayım mı? Sakın Çilek çocuklar böyle şeylere karışmazlar. O zaman sen bir şeyler yap. Dur bakalım eğer Davut amca bize gelirse ben onunla tatlı tatlı konuşur hatasını anlatmaya çalışırım. Ama ya hatasını anlamazsa? İşte o zaman ona ben bir sihir yaparım. Puf. <gülüyor> Hadi gel kahveleri götürelim. Kahvelerimiz hazır. Buyurun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok utanıyorum Betüş Hanım. Ya ben bu evde size hizmet etmek için çalışıyorum ama dün geceden beri her şeyi siz yapıyorsunuz. Aşk olsun Firuze. Olur mu öyle şey? Bak bir kere biz her şeyden önce arkadaşız. Bu zor günde sana iş yaptırmam ben. Hele sen bir kendini topla ondan sonra bakarız. Nasıl toplayacağım ben kendimi? Nasıl? Her şey düzelecek diyorum. Bana güvenmiyor musun? Merhaba ufaklık. Firuze teyzem burada mı? Cevap versene. Saati tabi düşünebileyim mi burası? Kur. Çilekciğim hadi bana izin ver canım dur. Ah evet burası Betüş'te sağdığın evi. Siz de Davut Bey olmalısınız. Evet Davut'um. Ee, ben de tanışmak için sizi bekliyordum. Buyurun geçin de konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben karım alıp gideceğim. Hadi yürü kız gidiyoruz. Ben gelmeyeceğim. Bir gecelik tafra yeter gelecek. Kız gelmeyeceğim gör çekin elinizi. Davut Bey. Hanımefendi siz karışmayın gelecek dedim o kadar gelecek. Gelmeyeceğim. <gülüyor> bırakın lütfen beni zor kullandırmak zorunda bırakmayın. <gülüyor> siz mi kadın haliniz mi? Davut sabaha kadar hiçbir sik gör dedi zar uysun gene. Tut yürü gideceğim. <gülüyor> Peki canım sağlık değil çağrılım ancak onunla baş edebiliriz. Ben hallederim sen boşarsın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Gel bakalım. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la On beş senelik kocanı bir gecede nasıl unuttun? Bu okumuşlar mı girdi senin aklına? Tövbe de. O insancıkların hiçbir günahı yok. Onlar da sana karşı kızgın ama beni sana karşı dolduracak tek kelime etmediler. Ee ne o zaman bu afra tafra? Ben düşündüm Davut. Senelerdir çektiğim canıma tak etti artık. Bitti bu iş. Yo bitemez. Ne yaparsam yapayım beni bırakamazsın. Ben senin kocanım kocan. Çilekçim bize biraz izin verir misin? Biz büyükler yalnız konuşacağız hayatım ha? Bakın Davut Bey, biliyorum karı koca arasına girilmez. Ama Firuze'ye bu şekilde davranamazsınız. Ya insan karısına el kaldırır mı? Yoo, biz de böyle. Hem döveriz hem severiz. İyi, bu şekilde devam ederseniz Firuze'yi size asla geri vermem. Biraz daha ileri giderseniz sizi karakola şikayet ederim. Betüş Hanım, Betüş Hanım. Evde iki çocuk anasının yolunu gözlüyor. Bırakın da gidelim be. Aa, aa, aa, aa, Yedim seni Firuze. <gülüyor> yeter be. Allah! Yeter, yeter Davut Bey, yeter. Demek siz şu kadıncağızı böyle davranıyorsunuz. Ha? Ben şimdi bütün ezilen kadınlar adına kendi kocama da duyduğum sinirde dahil olmak üzere her bir şeyin hırsını senden çıkarmaz mıyım be adam? Merhaba komşu. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim. Kapı açıp her bir şeyi duydum. Göverti çok. Göverti çok. Elim ona yetiyor değil mi? Hadi beni döv. Hadi beni döv. Döv beni döv. Hadi. Bakalım beni nasıl döveceksin. Döv. Hadi. Oh, aman Allah'ım, aman Allah'ım neler oluyor öyle? Ah, ah Suzan, ah, ah çıkıp gittin. Keşke gitmeseydin Suzan, gitmeseydin de neler olduğunu görseydin. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ah, küçük biri kızına bak neler yapıyor öyle. Ah, neler neler yapmıyor ki. Suzan bunları görecektin Suzan. Ah, ah, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Görüşelim de çıkma. Dur, dur, dur, çıkma git. Dur, dur, çıkma be.
Hoş geldin kızım. Nasıl gitti? Aman! İşte. Var mıymış 30 yıl sonra da seni beğenecek bir erkek? Varmış. Kim? Esmer. Hangi Esmer? Ya şu peri doğum doktoru vardı ya hani... ...ben bir zamanlar onu koltuğa çevirmiştim. Şapşal bir şeydi hani. O Esmer. Esmer, Esmer. Koltuk Esmer. Esmer koltuk. Taç amcanın sesini duydum. Nerede? İşte. Orada. Hmm. Ah, Taci Bey köpek oldu demişlerdi de inanmamıştım. Ya. Bah, bah, bah, bah, bah. Geçmiş olsun Taci amca. Ah, Allah kurtarsın. Sağ ol evladım. El öpenlerin çok olsun. Belhan dedi ne olur bir şey yap gönder şunu. Aa, niye öyle söylüyorsun Eda? Ne şeker çocuk baksana leblebi gibi ayol tam sana göre. <gülüyor> hatırladım hatırladım. Biraz saftı ama iyi çocuktu. O hmm. işte. Sen ne yaptın ben yokken? Hiç. 30 yıl sonra neler olabileceğini hayal ettim. Ha bir arada Perihan geldi. Ee? Eesi Dudu'dan korkumdan bir şey söyleyemedim. Sahi annem nerede dönmedi mi hala? Ha. O kart zamparayla geziyorlardır. Ee, dur bakalım neler yapıyorlarmış. Bakalım bakalım neler yapıyorlarmış. Ben sana demedim mi? Dünya bassa umurunda değil annenin. Aç bakayım şu aynanın sesini. Aç aç. Hadi aç. Açsana. Hadi söz ver bana. Aradan otuz yılda geçse gene beni sevecek misin? Sevmez olur muyum Dudu? Bugünkünden daha çok severim. Hem otuz yıl sonra kesin evlenmiş oluruz. O sinir çöpeğin de çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olur. <gülüyor> kapat şu aynayı kapat kapat. Bak şu kart zamparanın hayaline. Ölmeyeceğim işte. Kart zampara sana inat ölmeyeceğim ben. Uf, ay öldüm bittim mahvoldum şekerim. Kız ne kuvvetli kocam varmış Firuze. Gene de iyi yakladın Suzan Hanım. Eline sağlık. Benden kaçar mı şu gözlere bak. <gülüyor> Betüş Hanım araya girmeseydi ben daha ne yapacağımı bilirdim. Tam hıncımı çıkaramadım ama neyse. Sahi Betüş Hanım siz ne yaptınız da ikimize öyle ayırı verdiniz ayol. Bir ara bir baktım ikimiz de havada bir o yana bir bu yana savruluyoruz. Sen gelmeden önce Betüş Hanım'ın Davut'u benim üzerimden bir çekişi vardı ki. Kadına sinirinden deli gücü mü geliyor ne? Bir anda on Davut kesiliveriyor. <gülüyor> boş verin bunları. Önemli olan Davut Firuze'ye zarar veremeyeceğini anladı ya gerisi boş. Dur. Betüş Hanım sizce çok mu ileri gittim? Ne gibi? Yani ne bileyim Betüş Hanım, hani evden çıkarken dövsem de sövsem de sen benim karımsın, ben sensiz edemem dedi ya. İçim bir tuhaf oldu. Aa, Firuze, yelkenleri suya indirmeyeceksin herhalde. Şurada iki dakika bir kutsal kadın dayanışması yapalım dedik. Ezdirmeyeceksin bacım kendini öyle. Aa. Bak Firuzeciğim, kocanı çok sevdiğini biliyorum. Ama hatasını anlayıp senden özür dilemeden ona geri dönmene izin veremem. O zaman sana kucak açmamın, derdini dinlememin ne anlamı kalır? Ee, haklısınız. Hadi kızlar ben kalkayım artık. Günüm var eve gidip daha kısır falan yapacağım. Avniye de oyuncak götüreceğim. Aa. Aa. Sahi işiniz yoksa siz de gelsenize kızlar. Şöyle iki göbe katar kendinize gelirdiniz hadi kız. Ee, Firuze istiyorsa gelebilir ama benim gidip kafeyi açmam lazım. Yok ben çilekli evde kalayım. Akşam yemeği hazırlamam lazım. E peki madem öpeyim seni. Hadi canım başka zaman bekleriz. Güle güle. Haydi hoşçakalın. Güle güle. Suziş koş Allah aşkına koş. Suziş neler oluyor biliyor musun? Neler oluyor biliyor musun aşkım? Betüş Hanım'ın küçük peri kızı var ya ne sihirler yapıyor ne sihirler ya. Ne kız ayol ne kızı? Evin salonuna baksaydın karın ne sihirler yaptı görürdü. Aa ne sihiri? Yoksa Betüş Hanım sana el mi verdi? Ne el vermesi be saçmalama saçma insan. Mecaz yapıyoruz şurada değil mi? Ee, Firuze'nin kocası onu biraz üzmüş de ben de adamı duvardan duvara yapıştırmak suretiyle biraz üzdüm. El alemin aile meselesinden sana ne? Ne demek sana ne ha? Ne demek sana ne? Senin gibi bir koca ile yaşa yaşa sinir hastası oldum ben. Bundan sonra kendimi ve de hayatımı karısının değerini bilmeyen kocalara ders vermeye adadım. 
Al bu sana. Ne bu hediye mi? Hı, hediye. <gülüyor> Sen teleskoptan başka oyalanacak bir şeyim yok diyordun ya hayatım. Ben de sana oyalan diye üç bin parçalık puzzle aldım. Üç bin mi? Hı, üç bin. Hoş sen bu zekayla anca bir senede tamamlarsın ya. ya. Niye aldın şimdi onu? Çok heyecanlı şeyler oluyordu. Artık buna ihtiyacın kalmadı hayatım. Bak puzzle daha heyecanlı. Bu bitmeden teleskopunu geri vermeyeceğim. Bir itirazın mı vardı? Ee, estağfurullah. İyi o zaman. Hayatım hoş bulduk. Ben sabahtan beri buradayım kızım kafeyi kapalı görünce seni merak ettim. Sorma evde çok işim vardı bir türlü çıkamadım. Ya bir kısmını küreden izledim. Bu Firuze'ye çok üzüldüm ben. Ben de çok üzülüyorum. Aslında evlendiğim zaman mecbur kalmadıkça sihir yapmamak için kendi kendime söz ver. Seni anlıyorum hayatım çok iyi anlıyorum. Ama eğer Firuze'nin evliliğini kurtarmak için Davut'u iyileştirecek bir takım sihirler yaparsan sana kızmayacağım. <gülüyor> Canım Ferihan teyze ben de tam size bunu soracaktım zaten. Hayatım ama unutma perilerin görevlerinden biri de bu yanlış eş, yanlış arkadaş seçen fanilerin seçtikleri yanlışları düzeltmektir hayatım. Ama unutma eğer o fani o şeyi gerçekten kaybetmek istemiyorsa, gerçekten bütün kalbiyle seviyorsa. Aslında ben Firuze'nin Davut'u sevdiğine inanıyorum ama gene de emin olmadan bir şey yapmak istemiyorum. Hayatım Davut'un da Firuze'yi çok sevmesi lazım. Ya neyse senden ne haber sadıkla aran iyi değil mi kızım? Her şey yolunda merak Aman, etme. Maşallah annenin kulağına gitmesin hmm. aman gene abuk subuk sihirler yapmaya kalkar da. <gülüyor> Son aldığı cezadan sonra böyle bir şeye kalkışacağını hiç zannetmiyorum ama onun sağ solu belli olmaz. Hiç belli olmaz Betül sen gene de gözünü dört aç kızım. O huysuz perinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Hayatım ben gidiyorum artık yardıma ihtiyacı olan başka periler de var değil mi? Bye bye. Hoşça kal. Efendim kızım. Ben de sizi çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Bak çok konuştuk telefonda fazla yazmasın. Babana söyle akşam buzdolabındaki yemekleri ısıtıp sizin karnınızı bir güzel doyursun tamam mı? Sen beni merak etme. Ben sizi sonra gene arayacağım. Güle etme. Hasret bıraktı ya. Allah seni ne yapsın? Niye ben ötük çocuklar gibi kardeşim gibi konuşamıyorum? Niye benim arkadaşlarım olmuyor? Öyle olsa bütün gün kendi kendime sihir yapmaya çalışır mıyım? Bıktım artık bu oyunlardan. Bıktım. Geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Sabah kafeyi açmamışsın merak ettim. Seni bulamayınca şurada bir yerde oturduk. Dönerken de sana uğrayalım dedik. <gülüyor> Aa, çok iyi yapmışsınız anneciğim. E, hayırdır ne bu neşe? Vallahi ben de anlayamadım. Sabahtan beri yüzünde güller açıyor. Ay ne bileyim ben. Böyle içimde garip bir his var. Ay içim böyle pır pır pır pır pır pır. Sanki yarın güzel bir şeyler olacakmış gibi. <gülüyor> yarın mı? İçimde öyle bir his. Anlatamıyorum. E i̇nşallah anneciğim. Neyse seni iyi gördüm ben eve dönüyorum. Eda yalnızdı sıkılmıştır. Ah benim de işe gitmem gerek. Kocana söyleyeceğim bir şey var mı? Hmm, aslında o bunu çok iyi biliyor ama... ...siz yine de onu çok sevdiğimi söyleyin lütfen. <gülüyor> Olur söylerim. <gülüyor> Söyleme sen kusur kalır. <gülüyor> Ay yarın çok güzel bir gün olacak. <gülüyor> Ne vardı Davut da beni böyle sevseydi. Bu adam da işsiz, parasız. Bu adamın karısı da temizlikçi. Ama o karısına ne kadar iyi davranıyor. Ah Davut, ah. Niye biz böyle birbirini seven bir karı koca olamadık? Niye Sadık Bey ile Betüş Hanım gibi olamadık? Firuze, sen kocanı çok seviyorsun değil mi? Hanım, bize iyi davransa, işkisine karışmaz. Çalışmasa bile onu başımın üstünde taşırdı. Peki kocan sana geri gelse, özür dilese, bir daha bunların asla tekrarlanmayacağını söylese, ona geri döner misin? Döner. 
söz de... Hadi kocanı ara da buraya çağır. Onunla konuşmak istiyorum. Ama Betüş Hanım bilmiyor musunuz? Benim kocam konuşmayı bilmeyen biri. Sen işin o kısmını bana bırak. Kaçtı sizin telefonunuz? Tamam Davut Bey. Tabii tabii buyurun burada konuşalım. Bekliyorum. Geliyor. Vallahi dediklerini duydum. Siz ona gelip karından özür dileyeceksin deyince gelip onu alayım sonra sizinle de hesaplaşacağız dedi. <gülüyor> Hiçbir şey yapamaz. Nasıl yapamaz? Benim aklıma siz girdiniz sanacak. Burada cam çerçeve bırakmayacak. Firuze sen bana güvenmiyor musun? Her şey yoluna girecek. Aa tatlım. Firuze ablan odasında uyuyor dedi. Onun için yanına gelmedim. İyi misin? Biz geldik. Aa, Sadık Bey nasıl oldu da hepiniz birlikte gelebildiniz? Babam önce Mahmut'u okuldan aldı sonra da bizi karşıladı. Öyle mi? Ben sizin hakkınızı nasıl öderim Sadık Bey? Cem iyi misin? Fena değil. Tuğçe ile biraz bozuştuk o kadar. Ne oldu? Abim Tuğçe beden eğitimi dersinde herkesin ortasında evlenme teklifi etmiş. Tuğçe de biz daha küçüğüz büyüyünce cevap veririm demiş. E şimdi doğruyu söylemiş. Of biz ne zaman büyüyeceğiz ya? Ben artık onunla oturmak istiyorum. Anne babam hiç aradı mı? Aha, hatta buraya da geldi. E niye bana haber vermediniz? E, gerek kalmadı tatlım biz her şeyi hallettik. Ne demek gerek kalmadı ne oldu? E, e, anlatırım ben sonra. Çocuklar bize biraz izin verir misiniz? İşte bunun için hemen büyümek istiyorum. O zaman her şeyi bizim yanımızda konuşacaklar. Gel Çinek. <gülüyor> bu da olmuyor, bu da olmuyor. Daha bir tane bile yerleştiremedim. Bitmez bu puzzle ya, bitmez. Nasıl bitecek? Nere nere nere, nere nere nere, nere nere nere, nere nere Oh oh, nasıl hayatım? Sevdim mi puzzle yapmayı? Ne demezsin? <gülüyor> aferin aferin. Daha bir tane bile yerleştirememiş. <gülüyor> Anladığım kadarıyla siz bunu 30 yıldan evvel bitiremeyeceksiniz Avni Bey. Eh bu da demek oluyor ki 30 yıl tereskop falan yok. Sen rahat ben rahat. Ba ba uh! Bak karıcığım ne yapalım biliyor musun? Hmm. Sen bana başka bir meşgale bul. Hmm. E, ben e, hiç olmazsa arada bir sıkılırsam böyle teleskopta dışarı bakayım. Ha? Yok ya. Evet. Gebersen de teleskop falan yok Avni Bey. Bu 3000 parçalık puzzle bitmeden peleri merileri unut. Ay ben bunu daha evvel nasıl akıl edemedim ayol. Allah tutmayın beni. Demek kocanın hakkından Betüş de Suzan Hanım geldi öyle mi? Şimdi şu kapıdan içeri girsin benim de ona söyleyeceklerim var. Öyle evime gelip de seni süreye süreye çıkartmaya kalkması ne demekmiş göstereceğim ona. Sadıkçım izin ver de onunla ben konuşayım. De, hayır izin veremem hayatım izin veremem. Yani öyle kaba davranan bir adama anladığı dilden konuşmak lazım. Tamam onu da istediği bu zaten. Sen de onunla öyle kaba konuşursan kavga edersen ne anlamı kalacak? Evet çok haklısın hayatım evet haklısın gerçekten haklısın. Yani böyle bir şey göze almak benim de hiç hoşuma gitmiyor. Da, ama yani ona Firuze'ye böyle davranamayacağını ve onun sahipsiz olmadığını göstereceğim. Pekala ona bunu ben de gösterebilirim değil mi? Aa, hayır ben göstereceğim. Of Sadık of. Sihir yapacağım sana söyleyemiyorum. Davut'u sihirle herkesin gıpta ettiği bir kocaya dönüştüreceğim. Ama bunu sana söyleyemem ki. Aha geldi. Müsaade. Siz Davut Bey olmalısınız. Ha, Davut'um. Belli oluyor. Küçük gibi içmişsiniz, ayakta da duramıyorsunuz. Sen de sadıksın, sadık beysiniz değil mi? Benim karı senelerdir senin ne tıpıl olduğunu anlatır durur da yürü. Yürü de, yürü de hadi hadi de. Bir dakika, sen benim evime bu şekilde giremezsin tamam mı? Bir dakika, ben karımı alacağım gideceğim ve bir daha da bu evde çalışmayabilir. Ne? Ama Davut Bey telefonda böyle konuşmadık sizinle. Ben sana bu tip adamların laftan anlamayacağını söylemiştim değil mi şekerim? Dakika, ne tip adamlar? Senin tip adamlar. Peki. Evet. Bana bak ha. Firuze'yi rahat bırak anlaşıldı mı? Bırakmazsan ne olur? Tıfıl sağlık. Öyle mi? Hı. Tamam o zaman seninle kozumuzu dışarıda paylaşalım erkek erkeği. Hadi yürü. Tamam hadi yürü. Hadi bakalım. Yürü. Böyle ellerini indir de. Hareket de kol... yapma hareketin Allah'ını verirsin. Ha. Hadi yürü. Gel gel gel gel. Yeter! Hello, hadi.
Sarhoşken her şey dönerdi. Bu sefer durdu. Belki bu sefer çok fazla içmişsinizdir Davut Bey. Çekilin önümden ben karım alıp gideceğim. Gideceksiniz ama önce sizi biraz değiştirmem gerekiyor. Ne değişmesi ya? Sizin iyi bir koca, örnek bir baba olmanızı sağlayacağım. Umarım ayıldığınızda hayal ettiğim gibi olursunuz. Ne, ne yapıyorsunuz? Yapma, el kolu yapma. <gülüyor> Annem babamla barışmazsa kardeşlerim dalacak diye çok korkuyorum. Merak etme, babamla bütün onları barıştırır. Benim babam Sadık amca gibi değil. Bize hiç iyi davranmaz, bizimle ilgilenmez. O zaman babam seni de kardeşlerini de Firuz ablayı da bırakmaz. Hep birlikte burada yaşarsınız. Biz fakiriz, size benzemeyiz. Ev arkadaşlarınız gelince sizi utandırırız. Hiç de değil. Bu evde beraber büyürüz. Ben sana bütün kıyafetlerimi, oyuncakları veririm. Hem harçlıklarımızı da bölüşürüz. Hepiniz o kadar iyisiniz ki. Hem Tuğçe ile evlenirken nikah şahidin de sen olursun. Keşke benim ailem de sizinki gibi olsa. Bence olacak Mahmut. Babamla bütün mutluluğu bulaşacağız der. Gel bak sizinkiler de geçecek. Zaten Berkcan'dan zor kurtulduk. Şimdi de Mahmut'u mu kıskanayım gece mi? Betiş Hanım size nasıl teşekkür edeyim bilemiyorum. Ne yaptınız da Davut böyle melek oldu? Tatlı deli yılanı bile deliğinden çıkarırmış Firuze. Hadi karıcığım, hadi oğlum. Kardeşlerim bekliyor, yemeğe geç kalmayalım. İnanamıyorum, bu hayal mi yoksa gerçek mi? Ben sana dememiş miydim her şey düzelecek diye? Hadi yarın sabah görüşürüz o zaman. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, bir akşam e, sizi bize yemeğe bekliyoruz. Ama önce yarın bir iş bulayım. İlk maaşımla bizim fakirhanede size zengin bir sofra kuralım. Hiç önemli değil. Siz mutlu olun yeter. Yani bizim gönlümüz tok olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Bu işte bitti. Ya, ya nasıl başardın bunu inanamıyorum doğru. Sen mucizelerle dolu bir kadınsın Betüş. <gülüyor> Asıl mucize iki insanın birbirini sevmesinde hayatım. Ben üstüme düşeni yaptım o kadar. <gülüyor> e, yatalım mı artık? Evet yatalım zor bir gün oldu. Ya, ya. Hadi bakalım. E. Oo. Hadi çocuklar yatıyoruz. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Gel bakalım çilek atla. Hadi oğlum Oo. hadi oğlum. Cem Celal Gel. hadi gidiyoruz. <gülüyor> Gel. Aslan. Tamam baba ya bana öyle bakma. Yani zamansız evlenme teklif ettiğimi biliyorum. Ama bugün ders sonuna bakarken... ...Tuğçe benim karım olmalı diye düşündüm. <gülüyor> Bak sen de bazı şeyleri erken yaptığını kabul ediyorsun. E bu durumda benim söyleyecek bir şey olamaz değil mi? Sen hiç bir an önce büyümek istemedin mi? Senin yaşındayken evet. Ama insanlar büyüyünce geçmişe dönmek istiyorlar. Yani yeniden çocuk olmak istiyorlar. Yeniden genç olmak istiyorlar. Sen öyle mi istiyorsun baba? Bazen. Yani sevdiklerimle ve sizlerle daha çok beraber olmak istiyorum. <gülüyor> Zaman niye bu kadar çabuk hızlı geçiyor acaba? Neyse çocuklar bakın siz benim bu söylediklerime sakın kulak asmayın tamam mı? Büyükler söyleyince aman itici gelir. Boş verin. Nasıl olsa her şeyi yaşayarak öğreneceksiniz. Baba sen bizim en iyi arkadaşımızsın. <gülüyor> Ve 30 yıl sonra bile böyle kalmanı istiyoruz. Sizler de benim en iyi arkadaşımsınız. 30 yıl sonra bunda yanılmadığımı da ben görmek istiyorum. Canım benim. Demek konuşamadığın için evde tek başına oturup sihir yapmaktan çok sıkıldın. Hem de çok sıkıldım. Ve hiç söylesem ben ne zaman iyileşeceğim? <gülüyor> Baban sana çok kötü bir sihir yapmış. Etkisi yıllarca sürebilirmiş. Perihan teyze öyle söyledi. Ama bir gün hiç kimsenin beklemediği bir anda konuşabilirmişsin. Ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum tatlım. Peki. Ay keşke senin için bir şey yapabilsem. Hop, gel buraya. Nereye gidiyorsun bakayım ha? Aa, neyin var senin? Niye suratın asık? Aa. Nesi var? 
bilmiyorum ki. Galiba konuşamadığı için çok üzülüyor. Ah canım ah ah. Ne yapsak acaba? Şey bir pedagoga falan mı götürsek? Bilmem ki. <gülüyor> Anne, anne, 30 yıl geçtim şimdi. Nasıl görünüyorum? Canım eskisinden pek farklı değilsin. Bak bana, 480 yaşında görünüyor muyum? Ay, ay bir dakika. <gülüyor> Saçlarımı kesmişim. Gözlerimin etrafında kılışıklıklar var. Ay merak etme, sihirle yok ediveririz onu. Şimdi bir sihirle aynadan bakalım, Betüşlerin evinde neler olup bitmiş. Alo? Aa, çilek kızım nasılsın? Çilek mi? Hmm, dur babana veriyorum ya. Ver ver. Kızım nasılsın yavrum? <gülüyor> Koca olmak. Tamam tamam. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk Firuze abla. Babamlar uyanmadı mı hala? Uyanırlar birazdan. Koca nerede? Arabaya park yeri bulamadı, kapıda bekliyor. <gülüyor> abim de mi uyanmadı? Ne? Abim, abim, abim de mi uyanmadı? Dün gece Tuğçe ile atışmışlar, canı çok sıkkındı, geç yatmıştır. Ah, geliyor, çaktırma! Oo, kimleri görüyorum? Günaydın abi, ne haber? Günaydın. Kocan yok mu? Arabada <gülüyor> bizi bekliyor. Eski günlerdeki gibi. Ay ay ay herkes burada bak ne güzel hayatım. E biz de hazır olduğumuza göre Hı. gidebiliriz artık. Demin Çilek aradı e, bizi sabırsızlıkla bekliyormuş. Sadık Bey Hı. Çilek kızıma benden selam söyleyin. Ne güzel büyüdü de değil sizlere öğretmen oldu yavrum. E, Firuze sen de gel Ankara'ya yani e? arabayla dört saat e, bir gece kalıp döneceğiz. Geleme. Davut hafta sonu izinliymiş, baş başa yemek yiyelim dedi. <gülüyor> e bir dahaki sefere artık. Dönünce görüşürüz bir özetim. Hadi. Hadi kalkın bakalım. E, hadi, hadi. Hadi oğlum. Hadi babacığım. Hadi bakalım. <gülüyor> Sağ ol Firuze abla. Betüş Hanım, Sadık Bey. <gülüyor> Umur Bey'in mezarına uğrarsanız... ...benim için bir fazla okuyup bir bukette çiçek bırakın olmaz mı? Hayır, sen hiç ol. merak etme hepsini yaparız tamam. <gülüyor> hadi. hadi Sadık'cığım, hadi, hadi Allah'a emanet olsun. Hep sana de. emanet ha. <gülüyor> Ay bu olamaz, bu olamaz. Betüş'le Sadık hala evliler. Bu arada Umur'u kaybetmişiz. Ben sana söylemiştim bu sihri yapma diye ama beni dinlemedin ki. <gülüyor> Anne, bu arada babam nerede? Say, say Tacina. Taci, Tac. Yoksa... O da mı? Oy. Alo. Alo Eda, benim canım. Anneni verir misin? Baba? Hı -hı. Aa, anne, babam seni arıyor. İyi de nasıl telefon ediyor ki? Alo, Taci. Dudu, ne diye öyle konuşuyorsun benimle? Marketteyim canım, eve dönüyorum. Gelirken bir isteğiniz var mı diye soracaktım. Yok. Ah, bu nasıl olabilir ki? Demek ki 30 yıl içinde ben babanı eski insan haline çevirmişim. Ama olamaz. Böyle bir hata yapmış olamam. Hemen hemen sihirli kitabı getir. Her şeyi eski haline döndürmeliyim. Çabuk, çabuk bir hata var. A, kitap, kitap. Odamda anne. Hemen getiriyorum merak etme. Hemen getiriyorum.
Ruzan! Ruzan! <gülüyor> Aa, hala filmi görmeye çalışıyorsun. Utanmaz! Sus! <gülüyor> Ya, 30 yıl evvel aldım şu pazını. Hala bitiremedin. Allah seni kahretmesin. Kar olayım ya. Ha ne olacak gene satır aralarını okumayı unutmuşum. Nasıl yani? Bak burada ne diyor? Bu sihri yapan ve yapıldığına şahit olanların haricinde hiç kimse zamanın geçtiğini anlayamaz. Nasıl yani? Sen, ben ve baban bu sihri biliyoruz. Betüş ailesi ve Perihan bilmiyor. Hoş, bilseler ne olacak? Onlara bir şey olmadı ki. Mutlu bahtiyar yaşıyorlar. Olan bana oldu. <gülüyor> Umuru kaybettiğimle kaldım. Babamla ilgili ne diyor peki? Nasıl olduysa ben onu eski haline çevirmişim. Bak burada diyor ki eğer geçmişe dönerseniz bazı şeyler eskisi gibi kalabilir, değişmeyebilir. Bu da şu demek. Umur hala rahmetli olabilir, baban da düzelmiş insan halinde kalabilir. E, ne yapacağız şimdi peki? Böyle kalsak elimize ne geçecek ki? Hadi her şeyi eski haline döndürelim. Nasıl olsa kaybedecek bir şeyimiz yok. Geçmişe dönünce bakalım neyle karşılaşacağız. Kim o? Benim Taci. Anne babam geldi. Duyuyorum. Açmayacak mısın kapıyı? Nasıl göründüğünü merak etmiyor musun? Hayır. Buna dayanabileceğimi sanmıyorum. Bari ben aralıktan bakayım. Yaşlanmış ama hala çok yakışıklı. Eda, Dudu. Geçmişe geri dönüyoruz. Ben geldim. Dudu, Eda, açsanıza kapıyı, ellerim dolu. Ay, olamaz bu, olamaz. Yani bu olamaz bu, olamaz. Oldu bile. Üzgünüm. Of of ne güzel düzelmiştim yahu. Ne güzel insan olmuştum yine. Ne güzel. Demek ki yine düzelebilirsin baba. 30 yıl sonra da olsa bunu gördük en azından. Hadi hadi aç şu aynayı. Bakalım her şey yolunda mı? Alo. Eda benim Umur. Dudu evde mi? Anne Umur amca her şey yolunda. Şükürler olsun, şükürler olsun. Ne şükürleri? Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kim bilir neler karıştırdınız gene. Ben size cezanızı çektirmez miyim? Sizi ta Kuzey Kutbu'na bikiniyle göndermez miyim? <gülüyor> Bakalım evde bir değişiklik var mı? Baba, Betis, uyanın. Kalkın, çile konuşuyor. Ne? ne? Nasıl oldu bilmiyoruz ama bu sabah bize günaydın dedi. Ya bakın. Günaydın. Ah. Çok <gülüyor> <gülüyor>